ఒక్కసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోండి మనలో ఇవాళ ఇండియన్ టాయిలెట్లో కూర్చున్న దమ్ ఎంతమంది కొంచెం చెప్పండి ఇండియన్ టాయిలెట్ ఓ ఆరు రోజులు దొరకలే వెస్టర్న్ టాయిలెట్ ఇండియన్ టాయిలెట్కి ఇబ్బంది పడకుండా దమ్ ఎంతమంది కొంచెం చెప్పండి కింద కూర్చుని భోజనం చేసే సత్తా ఎంతమంది కొంచెం చెప్పండి మనకి ఏం సాధించామండి మనం ఏం సాధించాం మనం చెప్పండి ఏం సాధించాం ఏమీ సాధించలేదు అండి మనిషికి అసలు అసలు సమస్య శక్తి లేకపోవటం కళ్ళు ఎదురుకుండానే అనేది కనిపిస్తున్నాయి కళ్ళు ఎదురుకుండానే ఎక్కడ లేవండి ఫిగర్లని జస్ట్ మన ఎదురుకుండా కనిపించేవాడు కూడా విస్మరిస్తున్నాం లాజిక్ లేదు ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను మనకి వేరుశనగ పప్పుల గుళ్ళు ఎంతమ్మా రేట్ చెప్పండి వేరుశనగ పప్పుల గుళ్ళు ఉన్నాయి నూట నూట ఇరవై వంద సరే వంద రూపాయలు వేసుకోండి ఏమైంది రైతు తొంభై రూపాయలు అమ్ముతాడండి రైతు అమ్మే తొంభై రూపాయలు ఎనభైయా సరే ఎనభై వేసుకోండి రైతుకు పడే కాస్ట్ నేను అనే మీద మార్కెట్ కాదు ఒక రైతుకి ఎనభై రూపాయలు పడుతుంది కాస్ట్ ఎనభై రూపాయలకి అయితే ఒక కిలో వేరుశనగపప్పు ఒక కిలో వేరుశనగ నూనె రావాలంటే ఎన్ని కిలోలు కావాలండి టూ అండ్ హాఫ్ నుంచి త్రీ కేజెస్ పప్పును బట్టి టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ కేజెస్ పడుతుందండి పప్పును బట్టి సుమారుగా త్రీ కేజెస్ అనుకోండి అంటే మూడు తొమ్మిదులు ఇరవై ఏడు రూపాయలు రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు కిలో పడుతుంది ఏది రైతుకి ఖరీదు మరాడే సంఘం ఒక ఇరవై రూపాయలు తీసుకున్నాడు అనుకోండి అంటే సుమారుగా ఒక మూడు వందల పది రూపాయలు అడ్డుగా పడుతుంది ఓకేనా ఇది రైతుకు పడే కాస్ట్ మీకు మార్కెట్లో వేరుశనగ నూనె డబుల్ రిఫండ్ అయ్యాలి ఎంత ఉందమ్మా రేటు ప్యాకెట్ వన్ టెన్ నూట పది రూపాయలకి డబుల్ రిఫండ్ అయ్యాలి ఎంఆర్పి ధర మీకు వచ్చిందంటే దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ నలభై నుంచి యాభై రూపాయలు ఉంటుంది అంటే దాంట్లో తయారీదారు ప్రాఫిట్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ది హోల్సేలర్ది రీటైలర్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ట్యాక్స్లు ట్రాన్స్పోర్ట్లు అన్నీ కలిస్తే ఆ నూట పది అంటే వాడి కాస్ట్ నలభై యాభై రూపాయలు పడుతుంది ఒక వేరుశనగ పండించిన రైతుకి వేరుశనగ పండించిన రైతుకి మూడు వందల రూపాయలు ఒక కిలో ఆయిల్ రావడానికి కాస్ట్ పడతా అంటే ఏ ప్యాకెట్ లేకుండా గిన్నెలో తీసుకుంటానికి మీకు నలభై రూపాయలు వాడ వాడికి ఎలా పడిందమ్మా ఏం కలిపితే పడింది ఏం తింటున్నా మనం ఉన్నాడు ఇది పెద్ద పెద్ద కంపెనీ మనందరం ఇంట్లో వాడే వేరుశనగ డబ్బులు రీఫండ్ ఏంటి నేను మిమ్మల్ని అందరం అడుగుతున్నా వాడు ఏదైనా కలితీ చేయనండి మీరు అవన్నీ పక్కన పెట్టండి అసలు మిగిలిన అన్ని పక్కన పెట్టండి మీరు ఉన్నాళ్ళు దాన్ని ఏది ఆ ఆయిల్ ఏదనుకు మీరు ఆ ప్యాకెట్ కొన్నారు చెప్పండి మీరు ఒరిజినల్ గా వేరుశనగ ఆయిల్ అనేది కదా మీరు నమ్మి కొంది అనే కదా మీరు నమ్మింది అది మిగిలిన వాళ్ళు పక్కన పెట్టండి మీరు కెమికల్ అనో విషమనో మీరు నమ్మికోలేదు కదా మీరు నమ్మింది కేవలం అది వేరుశనగ ఆయిల్ డబ్బులు సార్లు రెండు సార్లు మూడు సార్లు క్లీన్ చేసి మనకి ఇచ్చారని మీరు అందరు నమ్మారు అంటే మీరు నమ్మింది ఏంటి అక్కడ జరిగింది ఏంటి ప్రతి క్షణం ఎక్కడ జరగట్లేదు చెప్పండి వేరుశనగ ఆయిల్ వాళ్ళు రిఫండ్ ఆయిల్ వాడర్ ప్లేస్ అయితే చెప్పండి మనం స్వచ్ఛంగా అది ఇన్ని నాళ్ళ నుంచి మనం ఎంత మోసపోయాం ఏం కలిపితే అంత వర్కౌట్ అవుతుంది నలభై రూపాయలు కంటే చెప్పండి ఏం ఉంటే అందులో ఏ చెత్త ఏ దరిద్రం ఉంటే అది నలభై రూపాయలకు వస్తుంది చెప్పండి పదమూడు రకాల కల్తీ కాదండి కల్తీ కాదు దాని ప్రాసెస్ అదే పదమూడు రకాల కెమికల్స్ కలిస్తే ఆయిల్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రకృతి నుంచి దూరం జరిగి మనం సాధించింది అది ఇప్పుడు ఇందులో ఫిగర్ నేను ఒక్కటి చెప్పలేదు వేరుశన పప్పుల రేటు మీరే చెప్పారు ఎన్ని కిలోలు పడుతుంది మీరే చెప్పారు దాని రేటు అంత వచ్చింది మీరే చెప్పారు అయినా మరి ఎన్నాళ్ళు ఎందుకు చెప్పలేదు ఎవరు రీఫండ్ అది తప్పని అది మనకు మేలు చేసిందా నాశనం చేసిందా చెప్పండి సర్వనాశనం చేసిందా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ని రోగాలకి కారణం ఆ దిక్కుమాలను దరిద్ర రీఫండ్ ఆయిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి రీఫండ్ ఆయిల్ అంకమాల ఇంత బాగోతుంది మరి మీ ఎదురు కూడా ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి మరి ఇన్ని ఏళ్ళు ఎవరు చెప్పలేదే ఇవాళ నా ముందుకు వచ్చి చర్చలు మట్టి మాట్లాడే న్యూట్రిషన్ ఆయిల్ వీళ్ళు దాంట్లో ఉన్న ఏదైనా బ్యాడ్ అని చెప్పలేదు ఒక్కడ కూడా రామకృష్ణ వచ్చారు మీరు ఎవరు చెప్పలేదు రీఫండ్ ఆయిల్ వద్దని మీ కళ్ళ ఎదురు కూడా ఉంది కదా కూల్ డ్రింక్ ఉంది కూల్ డ్రింక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేస్తారు కింద మీరు చూసుంటారు వాట్సాప్లో కూడా వచ్చింది సర్క్యులేషన్లో కింద గర్భిణీ స్త్రీలు ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపు ఐదు సంవత్సరాలు రాసి ఉంటుంది వయసు ఆరు సంవత్సరాలు పిల్లలు వాడకూడదు నిషేధం రాసి ఉంటుంది అంటే గర్భిణీ స్త్రీలు పిల్లలు వాడకూడదు నిషేధం మనకేమన్నా అద్భుతాన్ని అమృతం అవుతుందండి అవుతుందా దాని గురించి మీరంతా ఎందుకు పోరాడలేదు ఎందుకు పోరాడలేదు గుట్కా ప్యాకెట్లు దొరుకుతున్న రోడ్డు పక్కన నాశనం చేసుకున్నారు క్యాన్సల్ పెట్టి మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు వాటి మీద ఏదైతే సమస్యలు మీరు సైజ్ చేయరా జంక్ ఫుడ్స్ ఆయిల్ మొత్తం కల్తీ సర్వనాశనం అయిపోతాయండి మీరు అదే అనుకుంటున్నారా పెద్ద పెద్ద ప్యాకెట్ల
ఇన్ని వస్తాయి అక్కడ మూడు వస్తాయి ప్యాకెట్ ఎంత ఉంటుంది లోపల తిప్పితే మూడు నాలుగు ఉంటాయి అది ఒక రకం చెప్పాలంటే క్యాన్సర్ రావడానికి కారణం అడ్డయ్యానండి ఒక పదార్థం నిలవ ఉండాలంటే నిలవ ఉండడానికి కలిపే పదార్థాలన్నీ క్యాన్సరస్ వాటిమే పోరాడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి